Eber. So we will be talking, uh, discussing about the well, measurements I will make that it we do tonight. commonly hmm? in epidemiology. And before going to the measurements, we want to make sure about um, remembering the definition. Okay, we have to remember this, the study of the distribution and determinants of health-related states or events in specified population and application of this study to control of health problems. It is all right. So, we are going to measure the measure. Je, we want to understand the extent of the lecture. Um, one minute, please. Or key hold over. So um, why should we measure? Because we want to understand the extent of a condition. factor <laughs> এটাকে তুলনা করতে চাই ওকে এই যে এই মারা যারা গিয়েছে যদি আমরা একদম নিকট অতীতে যে সমস্যা আমরা ভুগেছি দ্য কোভিড প্রবলেম এই কোভিড ক্রাইসিসে দ্য পিপল হু অলরেডি ওয়াজ ডেড হোয়াট ওয়াজ দ্য ফ্যাক্টরস হোয়াট ইজ দ্য ইফ আই ওয়ান্ট টু আস্ক দ্য এজ ডিস্ট্রিবিউশন সে ওর আইদার মেলস ওর ফিমেলস হু ওয়ার সাফারি বোর কি মারা যাচ্ছে বেশি ওর ইফ সামন হ্যাজ আপার্টিকুলার কম অরবিডিটি হয়তো বা ডায়াবেটিস অথবা হাইপারটেনশন সো উইচ ওয়ান ইজ রিয়েলি ডিস্টারবিং আওয়ার মরবিডিটি প্যাটার্ন ওকে সো পুটিং দ্য পপুলেশন এট রিস্ক এবং এখান থেকে আমরা কনক্লুশনে আসার চেষ্টা করি এবং when we come into the conclusion, then আমাদের next step হয় কি preventive measure, how to install the preventive measure, how to initiate the preventive measure in that particular community against the uh, the the disease or the health problems that we are facing. Okay. All right. So এখন আমরা আসি কি measure করি? আমরা যদি বলি how many babies are born each year? How many mothers are dying to give birth to a child? Um, how many people are affected from common cold during the winter season? How much a new drug is effective against the older one to control the blood pressure? So, AJ Shumusta Prashtar Uttar Kottegali, Amadar Kiki Kottahai, measurement to Jetehai. So, these are very important. And, and you can see that when we talk about the measurement, then automatically ki chole ashe biostatistics jeta amra age e jonno shesh korechi je oi ta na jana thakle amra measure korte parbo na okay kibhabe amra measure kori je jinish diye shei ta ke amra bolchi tools what are the tools that help us uh, measure the health related states or events amra tinta tool byabohar kori ekta hocche 
একটা পার্টিকুলার কন্ডিশন কি হারে হচ্ছে দ্যাট ইজ উই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেট ওকে একটা এলাকার সাথে আরেকটা এলাকার যদি তুলনা করি ছেলে মেয়েদের সাথে তুলনা করি রুরাল আরবান যদি তুলনা করি এরকম করে তুলনা করলে রেশিওটা কি আসে দেন ফাইনালি দ্য প্রপোর্শন দিস থ্রি টুলস উই উইল বি টকিং টুডে এখন আসি রেট রেটটা কি ইট মেজার্স দ্য রিস্ক অফ অকারেন্স অফ এ পার্টিকুলার ইভেন্ট আইদার ইট ক্যান বি ডিজিজ ওর ইট ক্যান বি ডেথ ওর ডিজেবিলিটি এটসেট্রা ইন এ স্পেসিফাইড পপুলেশন হু আর এট রিস্ক ডিউরিং a given period of time ebong ekhane dutu jinish mone rakhte hobe ekta hocche numerator it is included inside the uh, denominator tar mane numerator is part of the denominator okay so numerator is included number of the people to whom a particular event occurred a denominator ta ki total number of uh, people in that specified population in whom the measurement was done okay so we we need to understand these two things okay all right so um a dutu jinish hocche rate er modhe um important e charao aro kichu amader important jinish hocche seta ki seta holo je we need to know the numerator we need to know the denominator and then we have to have a defined population and the specified period of time so four things ekta rate er moddhe ei charta jinish thake time dimension usually a calendar year and we multiply uh, this uh, um, time Uh, this rate usually by uh 1000 or 10000 or 100000 and and we express that this is the amount of a particular rate per thousand population or per 10000 population or per 100000 population udaharan holo crude uh, rate jemon crude birth rate crude death rate এরপরে আবার স্পেসিফিক কিছু রেট যেমন আমরা যদি জানতে চাই যে টিবি অকারেন্স রেট অথবা টিবি তার ডেথ রেট তারপরে মেলদের মধ্যে একটা পার্টিকুলার ডিজিজ অথবা পার্টিকুলার এজ গ্রুপের মধ্যে আবার কখনো কখনো ডেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে নিই ডেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আমরা হয়তো অত ডিটেলে যাব না শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখো যদি কখনো পরীক্ষা ধরে टोटल कत पपुलेशन एग्ल समस्त कि तथ्य गो व्यवहार कर देखने को डेटार घाटती आज ওইটাকে পূরণ করার চেষ্টা করি ওই ওই এলাকার ডেটাটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে এটাই হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে ফেলা ওকে এইটুকু আইডিয়া রাখলেই হবে নাও রেশিও এটা কি ইট ইজ রিলেশনশিপ অফ সাইজ বিটুইন দ্য টু র্যান্ডম ক্যাটাগরিজ দুটো র্যান্ডম ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা যদি সাইজের সম্পর্ক খুঁজি কে কতটুকু বড় কাটছে আরেকটার চেয়ে অ্যান্ড এভরি টাইম উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট নিউমারেটার ইজ নট পার্ট অফ দ্য ডিনোমারেটার দে আর এক্সক্লুসিভ অফ ইচ আদার তার মানে যেটা উপরে থাকবে সেটা নিচে থাকবে না এক্সপ্রেস অ্যাজ এক্স বাই ওয়াই ওর এক্স ইস টু ওয়াই ওকে যেমন ডক্টর পপুলেশন রেশিও নার্স পপুলেশন রেশিও ডক্টর নার্স রেশিও পেশেন্ট হাউসেল পেদ ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেশিও মেল ফিমেল রেশিও এরকম আবার আরো আছে রিস্ক রেশিও আর একটা নাম রিলেটিভ রিস্ক অস রেশিও সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট রেশিওস এবং পরীক্ষার হলে আমরা হয়তো বা কখনো কখনো এরকম কোনো প্রশ্ন ধরতে পারি ওকে নাও কাম টু দ্য প্রপোরশন হোয়াট ইজ ইট এইটাও একটা রিলেশন বাট এই রিলেশনটা কিরকম 
uh, it is a relation in magnitude of a part or subgroup to the whole. That means that the whole thing is in the middle of the whole thing, the whole thing is in the middle of the whole thing. এবং এখানে অবশ্যই যেহেতু পুরোটার মধ্যে সে কতটুকু জায়গা দখল করে আছে যদি আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে বলি এবং প্রপোর্শনটা কি আইদার ইট ইজ নো পার্ট দ্যাট মিন জিরো আইদার ইট ইজ এ হোল পার্ট ওর ওয়ান ওর ইন বিটুইন জিরো অ্যান্ড ওয়ান ওকে এটা হাফ পার্সেন্ট এটা ওয়ান পার্সেন্ট এটা জিরো পার্সেন্ট এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরকম এবং এটার কোনো ডাইমেনশন নাই ওকে শুধুমাত্র ওইটা দিয়ে আমরা সাইজের রিলেশন বুঝতে পারি এখন আসি আমাদের ডিফারেন্ট মেজারমেন্টস কি কি আছে যেগুলো আমরা হেলথে ব্যবহার করি একটা হচ্ছে মর্চালিটি মেজার্স মর্বিডিটি মেজার্স ডিসেবিলিটি মেজার্স দ্য মেডিকেল নিডস হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস ইউটিলাইজেশন অফ দ্য হেলথ সার্ভিসেস হেলথ স্ট্যাটাস অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক ভ্যারিয়েবলস এবং দেখা যাবে যে আমরা যে এত কিছু করছি ওই ডেমোগ্রাফিক ভ্যারিয়েবলস ওইটার অংশই হয়ে যায় ওকে সরি So, Ashi, first of all, mortality is the state of being dead or subject to death. It is the state of mortality rate. It is the state of incidence rate. Incidence rate is the state of incidence rate. So, we can see that incidence is the state of death. Death is the state of death. Okay. The state of death is the state of death. ইভেন্টের নাম হচ্ছে ডেথ অন্য জায়গায় ইভেন্টের নাম কি হয়তো ডিজিজ বা ডিসকমফোর্ট বা ডিজিল এরকম কিছু একটা থাকে উদাহরণ কি একটা হচ্ছে ইনফান্ট মর্টালিটি রেট আবার ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট আবার ব্র্যাকেটের রেশিও লিখেছি কেন কারণ ম্যাটারনাল মর্টালিটি দুটো সংজ্ঞা এবং প্রফে হয়তো বা দুটো সংজ্ঞায় তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট কি ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও কি সো ভুল করলে চলবে না এটা খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে and then disease specific mortality rate and these mortality measures it explains the trend and indicate the priorities for health actions and allocation of the resources and it gives clue to the further research and it shows ways to assess and monitor the health programs so এইভাবে আমরা mortality নির্ণয় করে রাখি mortality limitation কি যদি আমার কাছে রেকর্ডটা ইনকমপ্লিট থাকে দেন দিস ইজ ভেরি হার্ড টু অ্যাসেস দ্য ট্রেন্ড যদি আমার ডেটার ভিতরে অ্যাকিউরেসির অভাব থাকে যে আমি রেজিস্টার রেকর্ড করতে ভুল করে ফেলেছি অথবা কজ অফ ডেথ এবং আমার ডেটা কালেকশনের যদি ইউনিফর্মিটি না থাকে তাহলেও কিন্তু এটা এটা যে কোনো কাজের জন্যই একটা বড় লিমিটেশন যে আমি দশ জনকে বললাম সবাইকে দশটা দশটা করে কাগজ দিয়ে দিলাম যে যাও তোমরা এই একটা পার্টিকুলার তথ্য নিয়ে আসো তো এক একজন এক একভাবে যদি আনে তার মানে কি আমি যদি ইউনিক সিস্টেম ডেভেলপ না করে তাদেরকে না শিখিয়ে পাঠাই তাহলে এই বিপত্র ঘটতে পারে আর কি চেঞ্জিং কোডিং সিস্টেম যে একটা পার্টিকুলার ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছে আগে ছিল একটা কোড ওই কোড লিখে এসছি এখন আবার নতুন কোড আবার এই নতুন কোড শিখতে হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে এই নতুন কোডে হয়তো বা আগে একটা ডিজিজ খুব একটা ধরা পড়তো না কিন্তু নতুন কোডে এখন অনেক বেশি বেশি আসছে কারণ কি একটা নতুন কোড দেওয়ার পরে ফলে সে হয়তো একটা পার্টিকুলার জায়গা পেয়ে গিয়েছে যে তাকে আলাদা এন্টিটি হিসেবে ধরা হচ্ছে সুতরাং তার আলাদা এন্টিটি হিসেবে ধরা হলে তো তার দাম বেড়ে যায় সুতরাং দেখা যাবে যে তখন আমরা সেখান থেকে ভালো তথ্য পাচ্ছি অথচ যদি আমরা বলতাম যে ওভারঅল দেশের মধ্যে কত তাহলে ডাইলিউট হয়ে যায় তো এটাও একটা ব্যাপার যে যদি আমার অ্যাকোর্ডিং সিস্টেম যদি আমার পাল্টিয়ে যায় তাহলে আমার সেইখানেও আমার তথ্যটা লিমিটেড হয়ে যায় আচ্ছা মর্বিডিটিটা 
uh, important. What is morbidity? Any departure or deviation, subjective or objective, from the state of physiological well-being. Okay. The third aspect is disease disease frequency. That means it is key to be incidence prevalence to be judged. Disease duration. That is what we are to judge. Disability or disease severity. That is what we are to judge. Case fatality. যে যারা অসুখ হয়েছে তাদের মধ্যে মেরে যাওয়ার চান্সটা কি রকম কোথেকে আমরা পাই মর্টালিটি অফ অর মরবিডিটি ডেটাগুলো মেইনলি আমরা পাই হসপিটাল রেকর্ড থেকে হসপিটালে রোগী ভর্তি হচ্ছে আমরা যদি ওখানে খুব ভালো রেকর্ডিং সিস্টেম হয় দেন ইট উইল গিভ ইউ ভেরি গুড ইনফরমেশন আবার কি হসপিটাল রেকর্ডের মধ্যে শুধু অ্যাডমিশন দেখলাম না আমি শুধু ডিসচার্জ দেখলাম তারপরে আউটপ্রেশন ডিস্ট ডিপার্টমেন্টে কনসালটেশন করেও আমি জানতে পারি অথবা ইমার্জেন্সি সার্ভিস রেকর্ড দেখে আমি এটা বলতে পারি এটা একভাবে আমরা জানতে পারি আর কি সোর্স আছে যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে একটু অ্যাপনর্মাল রোগী পেয়েছে অ্যাপনর্মাল রোগী পেয়েছে সে যদি সেটাকে নোটিফাই করে দেয় কোথাও অথবা হাসপাতাল থেকেও যদি কোনো নোটিফাই করে অথবা কমিউনিটির লোকজনেই আমাদের এখানে এরকম একটা সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা থেকেও তারা যদি নোটিফাই করে যেমন ক্যান্সার রেকর্ড কনজেনিটাল ম্যাল ফরমেশন এর যে রেজিস্টার আছে সেখান থেকেও আমরা এটা নিতে পারি তাহলে কমন মেজার্সটা হচ্ছে মর্পিডিটি একটু আগে সংজ্ঞাটা পড়েছি এবং দুইটা ধরনের একটা হচ্ছে ইনসিডেন্স আর একটা হচ্ছে প্রেভালেন্স অফ দ্য ডিজিজ একটা হলো ইনসিডেন্স অকারেন্স ঘটনা ঘটছে প্রেভালেন্স হচ্ছে প্রেজেন্স আছে কতটুকু ওকে আচ্ছা এখন ইনসিডেন্স মানে হচ্ছে ফ্র্যাকশন অর প্রপোর্শন অফ এ গ্রুপ অফ পিপল হু ওয়ের ইনিশিয়ালি ফ্রি অফ দ্য কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য কোয়েশন দ্যাট ডেভেলপ ইট ওভার গ্রিভেন পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে ইনসিডেন্স কাদের মধ্যে মাপবো বলো তো এখান থেকে কি পাচ্ছি সংজ্ঞাটা থেকে এনিবডি কাদের মধ্যে ইনসিডেন্স মাপি কাদের মধ্যে থেকে সুস্থ যে সুস্থ আছে অসুস্থ হলো ওইটাই হলো ইনসিডেন্স যে ফ্রি ফ্রম ডিজিজ থেকে তাদের একটা কন্ডিশন তারা পেয়ে গেল অথবা ডেভেলপ করলো এবং এটা ডেভেলপ করতে পারে ওভার এ গিভেন পিরিয়ড অফ টাইম আমি দেখছি সুস্থ 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 এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক মাস দুই মাস হঠাৎ করে অসুস্থ হলো এই যে অসুস্থ হলো এটাই হলো ইনসিডেন্স ওকে তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা উদাহরণ মাথায় রাখতে হবে যে যাদের অসুখ নাই তাদের মধ্যে আমরা ইনসিডেন্স মাপি ওকে বিভিন্ন আছে ইনসিডেন্স রেন্ট আছে ডেন্সিটি আছে কিউমিলিটিভ আছে অ্যাটাক রেট বিভিন্ন রকম আছে ট্রাভেলেন্সটা কি fraction or proportion of a group of people possessing a clinical condition in a given time or the number of cases in a defined population at a specified point or period of time point or period age ekta kotha holo eta tahole amaderke ektu bujhte hobe prevalence of the common cold cancer malnutrition ei bhabe okay sorry ki holo kothay holo এখন একটু বলো যে আমি যদি আজকে তোমাদের ওইখানে জিজ্ঞেস করি যে আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি একশো তেতাল্লিশ জন ধরলাম দেড়শো জনই আছে দেড়শো জনকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি কারা কারা ঠান্ডায় ভুগছো 
তাহলে তোমরাদের এখান থেকে নিশ্চয়ই আসবে কিছু একটা অঙ্ক ধরে নিলাম যে আমাদের এখানে তোমাদের তরফ থেকে উত্তর আসলো যে আমাদের একশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে মোরালেস এখন চল্লিশ জনের ঠান্ডা লেগে গেছে জাস্ট একটু কথার কথা তাহলে এই যে এই একশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে চল্লিশ জন আমি এখনই খবরটা পেলাম এটা কি হবে বলতো প্রেভেলেন্স বলবো না ইনসিডেন্স বলবো একটু আগে যখন আমরা ইনসিডেন্সের সঙ্গে পড়েছিলাম ওখানে বলা আছে কি যে that develop it over a given period of time tale amra jodi ekhane takai over a given period of time eta ki tale tatkhonik er modhe porbe ei je ekhane ache ekta given period of time ajke oshok nai er pore develop korlo shomoy nilo tale ota ki tatkhonik holo আমি যদি এখন উত্তর বলে দিই তাহলে তো তোমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা ক্লিয়ার হবে না একটু আগে চিন্তা করো কোনটার মধ্যে তাহলে ফেললে ফিট করে ইনসিডেন্সে অর প্রিভেলেন্সে আমি জানতে চেয়েছিলাম তাই না তাহলে আমি যখন বলছি যে কতজন প্রিভেল করছো ঠান্ডাতে তাহলে এইটা গেল এক নম্বর আচ্ছা এবারে আসি দু নম্বর প্রশ্ন এটুক বুঝলাম যে আমি যদি এখনই জিজ্ঞেস করি সবার কার কার ঠান্ডা লেগেছে তাহলে এখানে উত্তর যেটা পাবো সেটা হচ্ছে প্রেভেলেন্স কারণ কারেন্ট কন্ডিশন প্রেভেলেন্স মানে কি প্রিভেল করছে কন্ডিশনটা ওকে এবারে আমরা দ্বিতীয়টায় আসি প্রশ্নে আচ্ছা এরা এই যে এই প্রেভেলেন্সটা এইটা কেমন ধরনের রোগী হবে বলতো এটা কি নতুন রোগী না পুরাতন রোগী নতুন রোগী আচ্ছা আমি কেন বলছি নতুন রোগী আবারও সেই ব্যাখ্যা প্রত্যেকটাই আমরা ব্যাখ্যা করে করে বুঝতে চেষ্টা করবো হ্যাঁ নতুন রোগী কেন বললাম চেষ্টা করো নতুন রোগী কেন মনে হলো চেষ্টা করি আমরা কি কারণে আমি মনে করতে চাচ্ছি যে এটা নতুন রোগীর মধ্যেই পড়লে ভালো হয় নিশ্চয় কোনো কারণ আছে ওয়াই আর উই থিঙ্কিং দ্যাট ইট শুড বি ফলোইং আন্ডার নিউ কেসেস অথবা যদি মত পাল্টাতে চাও সেটাও বলতে পারো কিন্তু ওই যে কারণটা কি বলতে হবে কেন মত পাল্টাচ্ছ আমি যখন জিজ্ঞেস করছি কারা কারা সর্দিতে ভুগছো এটা এটা কি মনে হয় আমি বললাম আর অমনি ভোগা শুরু হয়ে গেল স্যার এটা নতুন পুরাতন দুইটাই ইনক্লুড নতুন পুরাতন দুটাই হতে পারে আচ্ছা এটা আরেকটা মন্তব্য আমি নতুন পুরাতন কে আলাদা করব কি করে আমি তো আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিনি ডিউরেশন যদি জিজ্ঞেস করি কতদিন ধরে ভুগছ কেউ বলবে একদিন কেউ বলবে দুই দিন কেউ বলবে পাঁচ দিন তাহলে এই যে একদিন দুদিন পাঁচ দিন ধরে ভুগছি সেগুলো কি নতুন রোগী নাকি পুরাতন রোগী না নতুন পুরাতন দুটোই 
আমি যখনই জিজ্ঞেস করব যে আজকে কারা কারা ঠান্ডা জ্বরে ভুগছো কতজন আছো তার মধ্যে এমনও হতে পারে যে আজকে সকালেই হয়তো কেউ ঠান্ডা লেগেছে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি এখন সে সকালে তাহলে অলরেডি সে একটা বেলা পুরাতন হয়ে গিয়েছে যদিও আজকেই কারণ আমার কোনো প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করিনি কখন বুঝেছ আজকে কালকে পরশু আমি কিছুই জিজ্ঞেস করছি না আমার প্রশ্ন একটাই যে আজকে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কাদের ঠান্ডা লেগেছে আচ্ছা আবারও আর একটা উদাহরণ দিই আমি যদি এখন তোমাদের সবারই ব্লাড সুগার মাপি ব্লাড সুগার মাপলাম ব্লাড সুগার মেপে আমি ধরো দু থেকে তিনজন আমরা হয়তো পেয়ে গেলাম যে যাদের ব্লাড সুগার খুবই হাই তাহলে এরা কি নতুন অসুস্থ রোগী না পুরাতন অসুস্থ রোগী এখন যদি আমি সবারই ব্লাড প্রেশার মাপি তাহলে কারো কারো ব্লাড প্রেশার হাই পেলাম তাহলে এরা কি পুরাতন প্রেশারের লোক না নতুন প্রেশারের লোক যে কোনটা কিভাবে তাহলে আলাদা করে বলো ঠিক আছে তোমার কথাটা মেনে নিচ্ছি যে কোনটা হতে পারে পুরানো এবং নতুন এই দুটোর মধ্যে আলাদা করব কেমন করে স্যার কেউ যদি হচ্ছে এক্সারসাইজ করে বা বাইরে থেকে আসে হার্ড ওয়ার্ক করে তাহলে তো তার প্রেসার বেশি হবে সে এক্সারসাইজ করে এসছে কি আসেনি আমি তো কোনো প্রশ্ন নেইনি আমি খালি বলেছি আমি প্রেসার মাপবো আমার আর কিছু কোন প্রশ্ন নাই কিন্তু শুধুই প্রেসারটা মাপবো প্রেসার মেপে কারো কারো প্রেসার হাই পেলাম তাহলে আমরা একে নতুন পুরাতনে আলাদা করার কোন উপায় আছে আগে কত ছিল সেটা যদি দেখি তাহলে আগের তথ্য আমাকে জানতে হবে তাই তো কিন্তু আগের তথ্য তো নাই আমি এখনই একটাই তথ্য এখনকার ব্লাড প্রেসার আমি একদম স্পেসিফিক কথা বলেছি আমার কাছে আর কোনো তথ্য নাই তাহলে সম্ভাবনাটা কোন দিকে যাবে বেশি কি মনে হয় নতুন রোগী পুরাতন রোগী এবং নতুন পুরাতন মিলিয়ে রোগী কোন দিকে সম্ভাবনাটা বেশি চেষ্টা করো কোন দিকে সম্ভাবনাটা বেশি হ্যাঁ বলো আর একবার একটু শুনতে পারিনি আমি আমার কাছে আর কোন তথ্য নেই তার মানে কি সে যদি আমার কথা বলার পরে টেনশনেও যদি তার প্রেশার বেড়ে যায় আমি সেটা জানি না যে ওটা টেনশনই বাড়লো কি না সে দৌড়ে দৌড়ে খেলে খেলে এসছে এসে তাই তার ব্লাড প্রেশার বেশি এবং এই অবস্থায় আমি যদি তাকে পাই আমি যদি হাইপার টেনসিভ হিসেবে তাকে চিহ্নিত করি ওটাও পুরাতন কিন্তু আমি বুঝবো কেমন করে যে না এটা অবশ্যই একটা পার্টিকুলার রিজনের জন্য হাইপার টেনশন তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে অপেক্ষা করে আবার মাপতে হবে আদারওয়াইজ এগুলো সবই হচ্ছে পুরাতন হিসেবে চিহ্নিত হবে ওকে আর আমি যখন তোমরা সবাই ক্লাসে এসছো এরকম একটা অবস্থায় আমি তোমাদেরকে যদি এরকম পড়াতে পড়াতে পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা পার করে দিই তাহলে যে এক দৌড়াদৌড়ি করে এসছে একদম এক্সারসাইজ করে এসছে আধা ঘন্টায় সেও কিন্তু নর্মাল হয়ে যাবে তাহলে আমার সেই পয়েন্টটা আমি দূরীভূত করে দিতে পারবো সেই সন্দেহটা শঙ্কাটা আমি দূরীভূত করে দিতে পারবো পারবো না সো এভরি টাইম হুইন এভার উই টক অ্যাবাউট দিস কারেন্ট সিচুয়েশন it will always give rise to old cases ebong ei dhoroner prevalence ke amra bolchi ki point prevalence point at a particular point in time amra data niyechi totthyo niyechi ebong shei karone eta hobe all every time it should be old cases acha er pore dhoro 100 
পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার একশো শুধু চল্লিশ জনের আমি পেয়েছিলাম সর্দি তাহলে আর একশো দশ জনের সর্দি নাই এখন এই একশো দশ জনকে আমি আগামী এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক মাস দুই মাস তিন মাস ধরে ফলো করলাম যে হ্যাঁ এখন তো সিজন চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে একটু দেখি তো কি অবস্থা এই সিজন চেঞ্জের সময় ঠান্ডাটা কেমন লাগে অলরেডি সিজন চেঞ্জ শুরু হয়ে গিয়েছে শুরুর টাইমে আমি পেয়েছিলাম চল্লিশ জন এবং এরপরে আরো এরপরে আমি সামনে আগামী তিন মাস চার মাস যখন ফলো করলাম তিন মাস চার মাস ফলো করার পর আমি ডেটা পেলাম যে হ্যাঁ এইখানে আমার কাছে এসছে কত এইখানে আমার কাছে আরো ধরো যে তিরিশ জন এসছে ওকে তাহলে এই তিরিশ জন কি আমি এক সপ্তাহ ধরে এক মাস ধরে ফলো করছি প্রতিদিন খবর নিচ্ছি এই কেউ কি ঠান্ডা লাগলো তাহলে যখনই একটা ঠান্ডা লাগলো তখনই আমি রেকর্ড করলাম যখনই ঠান্ডা লাগলো রেকর্ড করলাম এরকম তিন মাস বা চার মাস বা ছয় মাসে আমি আরো তিরিশ জনের পেলাম অথবা ছয় সপ্তাহেও তিরিশ জনের পেতে পারি যেটাতেই পাই না কেন তাহলে এরা কারা এরা কি নতুন রোগী না পুরাতন রোগী এরা হচ্ছে নতুন রোগী ভেরি গুড কারণটা কি আমি কন্টিনিউসলি ফলো করছি কন্টিনিউসলি খোঁজ রাখছি যে এরা তো ভালো ছিল এদের তো সর্দি কাশি ছিল না কারো কি লাগলো সর্দি কাশি তাহলে এরকম করে আমি যখন খুঁজছি ভালো মানুষের মধ্যে থেকে ওই যে একটু আগে আমরা ইনসিডেন্স এর সংজ্ঞায় দেখেছিলাম হু এর ফ্রি অব দ্য কন্ডিশন হ্যাঁ যাদের এই ডিজিজটা ছিল না তারা এটা ডেভেলপ করলো সেটাই হচ্ছে ইনসিডেন্স এবং এটাই হচ্ছে নতুন রোগী আচ্ছা এখন কেউ যদি বলে ও তুমি তো ভালো কথা ভালো কাজ করেছো তিন মাসের একটা ছোট্ট রিসার্চ কাজ করে ফেলেছো অথবা পাঁচ মাসের ছয় মাসের একটা ভালোই তো রিসার্চ কাজ করেছো একটা একটা সর্দি কাশির একটা তথ্য বের করে ফেলেছো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ওকে তোমার টোটাল স্টাডি পিরিয়ড টোটাল স্টাডি পিরিয়ডে টোটাল কতজন তোমার রোগী ছিল বলতো তাহলে কতজন হবে এরপরে কি যে আমরা শুরু করলাম ইনসিডেন্স দেখতে এবং সেই ইনসিডেন্স দেখে কিরকম করে ফলো আপ করলাম সুস্থদেরকে তাহলে প্রথমে পয়েন্ট প্রেভালেন্স হচ্ছে ফর্টি আউট অফ কত কত জনের মধ্যে চল্লিশ জন আক্রান্ত ওয়ান ফিফটি আর এরপরে নতুন আক্রান্ত হলো থার্টি থার্টি আউট অফ কত হান্ড্রেড টেন ভেরি গুড অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে ইনসিডেন্স যখন আমরা ক্যালকুলেট করব সেইখানে সুদ যারা থাকবে নিচে যাদের যাদেরকে দিয়ে ভাগ করব সেইটা এভরি টাইম ফ্রি অফ ডিজিজ ফ্রি অফ ডিজিজ তার মানে আমি পয়েন্ট প্রেভালেন্সে যা পেয়েছি এদেরকে আউট করে দিয়ে আমি করব এখন পুরো ছ মাসে আমার ওভারঅল কন্ডিশনটা কত ছিল ওভারঅল কতগুলো রোগী পেলাম সত্তর জন এইটাকে বলা হয় এটাও আরেক ধরনের প্রেভালেন্স বাট এইটার নাম হচ্ছে স্পেশাল নাম আছে এটা হলো পিরিয়ড প্রেভালেন্স আমার টোটাল স্টাডি পিরিয়ডে আমার প্রেভালেন্সটা কত সেইখানে ওল্ড অ্যান্ড নিউ কেস তাহলে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম ওকে নাও হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট প্রেভালেন্স নাম্বার অফ ওল্ড কেসেস ইন এ গিভেন পপুলেশন অ্যাট এ সিঙ্গল পয়েন্ট ইন টাইম ইন দ্যাট পপুলেশন এট রেস্ক ওকে যদি কোনো বইতে উল্লেখ করা না থাকে প্রেভালেন্সটা কি জিনিস তাহলে মনে করে নিতে হবে এটা পয়েন্ট প্রেভালেন্স আর ডিনমিনেটার অবশ্যই অবশ্যই এখানে টোটাল পপুলেশন পিরিয়ড প্রিভেলেন্সটা কি নাম্বার অফ অল কেসেস প্রেজেন্ট ওভার এ গিভেন পিরিয়ড পিরিয়ড ইউজুয়ালি একটা বছর অথবা দশ বছর অথবা ছয় মাস এবং এখানে ডিনমিনেটারটা কি আমরা সাধারণত মিড ইয়ার মানে কি টোটাল বছরের শুরুতে কতজন লোক ছিল শেষে কতজন লোক ছিল এই দুটোকে যোগ দিয়ে ভাগ দিয়ে দুই দিয়ে মিড ইয়ার মোটামুটি মিডিয়ারে কতটুকু পপুলেশন ছিল সেইটা ওকে এটা গেল প্রেভালেন্স এখন ডিফারেন্সটা কি তাহলে ইনসিডেন্সের প্রেভালেন্সের মধ্যে 
ইনসিডেন্সে হচ্ছে এভরি টাইম অল নিউ কেসেস যাদের কোনো সমস্যা ছিল না আর প্রেভালেন্সটা হচ্ছে আইদার ওল্ড কেসেস পয়েন্ট প্রেভালেন্স ওর অল নিউ অ্যান্ড ওল্ড কেসেস যেটাকে বলছি পিরিয়ড প্রেভালেন্ট ডিউরিং এ পয়েন্ট ওর পিরিয়ড অফ টাইম ইন এ গ্রুপ ওকে ডিনমিনেটার হচ্ছে ইনসিডেন্সে অল সাসেপ্টেবল পিপল যারা অসুস্থ ছিল না আর প্রেভালেন্স হচ্ছে সবাই অল কেস নন কেসের মধ্যে টাইম ইনসিডেন্সে হচ্ছে একটা ডিউরেশন প্রেভালেন্স হচ্ছে আইদার আর ডিউরেশন ওর এ সিঙ্গেল পয়েন্ট ইনসিডেন্স আমরা পাই কোথায় কোহর স্টাডিতে প্রেভালেন্স পাই কোথায় ক্রস সেকশন স্টাডিতে অতএব আমরা অ্যাডভান্স আরও কিছু তাহলে শিখে ফেললাম আমরা যখন কোহর স্টাডি পড়ব ক্রস সেকশন স্টাডি পড়ব তখন আমরা এগুলো জানতে পারব যে এই স্টাডিগুলো কিভাবে করে বা এগুলো ডিজাইনটা কোথেকে আসে ওকে আচ্ছা দেখো এখানে যে একটা যদি তোমরা অলরেডি তোমরা তো খুব ভালো এপিডেমিওলজিস্ট হয়ে গিয়েছো আগে জানি কে ছিল রোল ফর্টি ওয়ান তাই না দেখে দেখো আমরা একটু কথা বলতে বলতে আলোচনা করতে করতে বুঝে যাবো এটা কোন ধরনের অসুখ যদি তোমার এপিডেমিওলজিক্যাল থিঙ্কিং টা খুব সূক্ষ্ম হয় আমরা একটা অসুখের অ্যানুয়াল ইনসিডেন্স দেখতে চাচ্ছি এবং সেটা আবার বয়স দিয়ে ভাগ করে ফেলেছি দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি ভুগছে বাচ্চারা তারপরে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে কমে আসছে কমে আসছে কমে আসছে আবার অনেক বেশি বয়সেও অল্প করে আবার কিছু নতুন করে হয়তো ভোগে বা দেখা যায় আর প্রেভালেন্সটা যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রেভালেন্সটা কম কিন্তু যত বড় হচ্ছে একটু বাড়ে আবার কম বাড়তি কিন্তু বড় হয়ে গেলে মোটামুটি কিছুটা বাড়তি প্রেভালেন্স কম বেশি একই রকম খুব একটা নাই তফাৎ আর যদি ডিউরেশন দেখি তাহলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অসুখটা খুব বেশি সময় ধরে তাদেরকে ভোগায় না খুব অল্প সময় ভোগে ভালো হয়ে যায় এরপর যতই বয়স বাড়তে থাকে ভোগান্তিও বাড়তে থাকে ভোগান্তিও বাড়তে থাকে এবং পরে যখন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে যায় তারপরে থেকে অনেক লম্বা সময় ধরে ভোগে এখন একটু চিন্তা ভাবনা করে বলো দেখি কোন অসুখ হতে পারে এটা তোমার রোল কত ভেরি গুড এইটা হচ্ছে নিউমোনিয়া বাচ্চারা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয় খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় কিন্তু বারবার আক্রান্ত হয় বছরে দুটো তিনটে অ্যাটাক অনেক সময় হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় অসুবিধা হয় না কিন্তু বড়দের যদি হয় তাহলে এটা অনেক লম্বা সময় ধরে ভোগায় এবং বড়দের এখানে আমাদের আবার চিন্তা ভাবনা আছে সেগুলো আমরা আস্তে 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 একটা একটা করে আমরা দেখি তাহলে এক্সপ্লানেশন কি ইনসিডেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি বা বাচ্চাদের এবং ধীরে ধীরে যত বড় হচ্ছে ইনসিডেন্সটা কমতে থাকে ডিউরেশন ভুগছে হলো বাচ্চাদের বেশি প্রেভালেন্সটা মোটামুটি ওল্ডার এজেই থাকছে এবং ওল্ডার এজে এটা ক্রনিক ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে ওই যে তেত্রিশ তেত্রিশ তার মানে কত দিন কত লম্বা সময় ধরে থাকছে তাই না হ্যাঁ এবং এখান থেকে যে এই এক্সপ্লানেশন থেকে আমরা তাহলে এখন ডায়াগনোস দেখো এখন একটা টেবিল আমাদেরকে কত সুন্দর ডায়াগনোসিস করতে সহায়তা করে দেয় যদি আমরা বুঝতেই পারছি যে ওল্ড এজে এটা রেয়ার সুতরাং ওল্ড এজে যদি কেউ ব্রঙ্কোস্পাজম নিয়ে আসে তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে মোর লাইকলি অন্য কোনো কজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা খুব কম বরঞ্চ অ্যাজমার পরে যে কমপ্লিকেশন হয় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এমফাইসেমা ব্রঙ্কিয়াক্টাসিস এইগুলোতে বেশি আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হয় কি সেটাকে আমরা বলি স্টেটাস অ্যাজমাটিকাস মানে কি খুব অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কখনো কখনো দেখা দেয় বাচ্চাদের মতোই একদম বিশাল অ্যাটাক কিন্তু খুব দ্রুতই ভালো হয়ে যায় কিন্তু এই এই এইটার যে কমপ্লিকেশন যখন হয় এই কমপ্লিকেশনে তারা একটু লম্বা সময় ধরে ভুগতে থাকে এবং সেই কমপ্লিকেশন কি ওই অ্যাজমা থেকেই অ্যাটাক হয়ে আস্তে 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 কমপ্লিকেটেড হয়ে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অথবা এমফাইসেমা অথবা দুটো মিলিয়ে ব্রঙ্কিয়াক্টাসিস যেভাবেই হোক না কেন আমরা এটাকে কমনলি বলি সিও পিডি 
chronic obstructive pulmonary disease okay prognosis ki amra bujhtei parchi bachcader khetre amra boltei pari eta bhalo prognosis ar boroder khetre eta khub bhalo prognosis na so dekho ekta table ke amra koto sundor kore porte parlam tai na okay now come to the disability eta shudhumatro tomader profe udaharon shoho shongha jiggesh kora hobe ei tintar shongar baire aro onno kono kichu amra detail e beshi borote jai na impairment kake bole disability kake bole ar handicap kake bole ei tintar shongha amader matha rakhte hobe ini she disability tinta bhag choto choto sobche alpo problem hocche impairment any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function. Say, for example, if we have an angle, we have a little bit of an angle, then we have a little bit of a structure, and we have an impaired. We have a function, and we have a little bit of a column. Then we have a frozen shoulder, a tennis elbow, and we have a little bit of an impairment. Then we have a little bit of an impairment. Then we have a disability. Any restriction or lack resulting from an impairment. That means impairment is at the advanced level of the body. To perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. That means that our frozen shoulder is at the same level of the body. The chronicity is developed. We can't do that. 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 ओइटा तोकन हुए जाए disability और handicap टा की जे एमोनी एक टा disadvantageous position और condition जे इटा impairment और disability थे के उद्भूत हो माने ओटा आरो severe form जे टा की करे limit करे दे और prevent करे the fulfilment of a role that is normal जे टा depending on the age, sex, social, cultural factors for that individual तार माने वही individual जो ने जे टा normal शे normal टा ताके नॉर्मल फंक्शन टा एक्शन टा कोटे दीच्छे ना वो टा क्या हम लोग बोलते हैं शे हैंडीकैप हुए गये थे हैंडीकैप की भावे हुए जाए ये शे हैंडीकैप हुए जाए अन्नो कारो शहाद जो छड़ा शहाद अ छड़ा शे जोखन चोलते पड़ने जेमोन अमरा क्राचे कोरे जोखन हाथी एक टा एक टा मानुषेर पाके चश्मा छाड़ा अमी हैंडीकैप्ट अमार नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन अचल अमार ए चश्मा छाड़ा तो खून होच्छ कि अमी हैंडीकैप्ट सो परीक्षा हाले तो हमारे के एरकोम करे उदाहरण शाहो जिक्रिशा करा हबे उदाहरण शाह बोले दिते पल्ले अलग देना ये तो कोई एक चीज बेशी अमरा जिक्रिश करी ना एर ए हॉस्पिटले इमरजेंसी आते हैं कतरु को मानुष ए इटर यूटिलाइज करते हैं तार माने अब हम इखाने नीड कतरु को चिलो कतरु को शे नीड टाइम रा पुरन करते पे रची ये टाव हम रा देखी कंट्रेसिप्टिव प्रेवेलेंस रेट ये टा थे के हम रा बुझते पे रची फैसिलिटीज़ टा की भावे काजे लग चे बेड ऑक्यूपेंसी र हेल्थ स्टेटस इगलो हलो मॉर्बिडिटी मॉर्टलिटी मिक्सअप शुद्रिंग अमरा इखने आ डिटेल जाबो ना शुद्ध मत्रो जेने रखो ये की जे मॉर्टलिटी मॉर्बिडिटी जा किचु आसे शेगले हाँ ये टके हेल्थ स्टेटस बोले डेमोग्राफिक वेरिएबल्स विभिन्न रकम डेमोग्राफी होच्छ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ डेथ � डेमोग्राफिक वेरिएबल नॉलेज ऐसी चीज़ प्रैक्टिस एक लोग क्या बार अनेक शो में आला देखो रे मानुष गवेशन करे के ए पी कैप स्टडी बोले नॉलेज ऐसी चीज़ प्रैक्टिस ओके वेरिएबल एर आर अमी इखाने आर बैखा ते जाती ना कारण वेरिएबल एवं डेटा क्लासिफिकेशन एक ही आम्रा ऑलरेडी बार स्टडीस डिटेल पड़ा कोनो प्रोजेक्ट नहीं ऐ खाने जामो नम्र बोल ची कि जे आम्रा जो दी ट्रीटमेंट कोरी ऑरिफ ऑरिफ माने कि जे जे आमार जे या है रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन 
আর ওয়ার্ড ইফ ওয়ার্ড দিয়ে যে কি তাও তো ভুলে গেছি এটা এখন অর্থোপেডিশিয়ানরা ভালো বলতে পারবে হ্যাঁ ওপেন সামথিং রিডাকশন এন্ড ইন্টারনাল ফিক্সেশন ও দিয়ে যে কি আমার এখন খেয়াল নাই আচ্ছা ওপেন রিডাকশন এন্ড ওপেন রিডাকশন ওকে ওপেন রিডাকশন ইয়েস হ্যাঁ ওই ফ্র্যাকচার ইয়াটাকে ওনটাকে ওপেন করে ওপেন রিডাকশন এন্ড ইন্টারনাল ফিক্সেশন এটার সাথে ক্লোজ রিডাকশন ক্লোজ ফিক্সেশন এইটার যদি আমি করি এবং আমি দেখতে চাই কি আউটকাম আমার হচ্ছে ফ্র্যাকচার ইউনিয়ন কতটুকু হচ্ছে বাট এখানে কনফাউন্ড কে করে দেয় আমার ওপেন ফ্র্যাকচারের ক্লাসিফিকেশন যদি ফ্র্যাকচারটা ওপেন হয়েছে কিন্তু খুব অন্যান্য ভেসেলগুলো বেশি একটা টিয়ার আপ হয়নি সামান্য একটাই মাত্র ভেঙেছে একটাই মাত্র টুকরা তাহলে ইউনিয়ন একরকম আর মাল্টিপল টুকরা তাহলে ইউনিয়ন আরেক রকম আমি যতই ওপেন করি না কেন আমি বা অথবা ক্লোজ রাখি না কেন আমার যে কোনোটাতেই আমার আউটকাম খুব ভালো হবে না অতএব এগুলো হচ্ছে কনফাউন্ডার তার মানে কি যারা উভয়ের সাথে জড়িত থাকে ওকে এইখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে জানি না এটা তোমাদের সাথে মেলে কি মেলে না দেখো তোমরা হয়তো বা বলতে পারো যে হ্যাঁ ঠিকই আছে মিলেছে আবার অনেকের সাথে হয়তো বলবে না মিলে না আমি সব টাকা পয়সা চিন্তা করি না হ্যাঁ আমার ঝামেলা এক জায়গাতেই বাবা মা মেনে নিচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে এটা জাস্ট শুধু একটা সহজ করে আমরা বোঝার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কনফাউন্ডিং কারার ব্যাকগ্রাউন্ড কি ওকে এনি কোয়েশ্চেন আমরা মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাস শেষ করে ফেলেছি ইজ দের এনি কোয়েশ্চেন যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ